Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, we're going to unbox this package I received from LBC. Uh, this one is uh, galing pa siya all the way from Tayabas, Quezon. And of course, ang laman nito is our, our uh, plants. As we all know, uh, Quezon province is in Luzon. Uh, so, um, I'm from Mindanao and uh, uh, imagine yun na lang yung layo ng binyahe nitong halaman na ito. This was uh, shipped to me last January 27, 2021. And uh, unfortunately, I only received it last February 9, 2021. So, uh, na, uh, nasa 13 days siya nasa loob ng box. This video was sent to me by the seller nung um, pinadala niya yung plant. And in fairness naman to her, uh, very healthy yung um, plants. And as you can see, buhay na buhay siya. Uh, hindi ko din naman siya sinisisi kung bakit natagalan yung uh, dating nung plants sa akin. Sinabi din naman niya beforehand na matatagalan ng biyahe ng plant. Uh, most probably daw, it will take uh, 10 days bago makarating sa akin. But uh, that time, I was very um, confident na marireceive ko siya uh, within 7 days. Kasi uh, yung mga package ko nang, nang gagaling ng um, uh, Luzon, dumadating sa akin within a week. Through LBC yun ha? Almost every day ako ina-update ni seller ng um, uh, status ng package. Uh, hindi ko na siya tinatrack sa LBC website. Kasi every day nagsasend sa akin si, almost every day, nagsasend sa akin si seller ng um, status ng package. Uh, February 6, nag-send sa akin si seller ng status ng aking package. Uh, sabi doon, uh, received na sa area namin yung um, package. And I was very confident uh, at that time na before the day ends, marireceive ko yung uh, package. But unfortunately, inabot na ng gabi, wala pa rin LBC na dumarating. I was very disappointed but then inisip ko na lang uh, kasi uh, February 6 is Saturday so uh, Sunday wala silang delivery automatic yun wala silang delivery dito by Sunday so sabi ko uh, I will wait until Monday kasi uh, I'm sure edi deliver nila yun uh, kasi yung ano naman yung nagdi-deliver ng LBC sa amin is lagi namang bumibili sa tindahan namin so I was expecting na by Monday uh, dadalhin niya sa akin yung uh, plan but then dumating na yung lunes wala pa rin si LBC oh my gosh asa na yung plan ko I was very worried sabi ko baka namatay na yun baka nabulok na yun sa loob ng box oh my gosh so sabi ka sa sarili ko, relax lang, Joanna, everything will be alright. Meron pa namang bukas. So, come bukas, Tuesday. Oh my gosh. I was expecting na darating na siya sa akin by um, before lunch. Kasi syempre, ilang days na yun dun sa kanilang warehouse, no? So, oh my gosh, hindi pa rin siya dumating. Hindi pa rin siya dumating during, even during lunch time. So, hindi na ako nakatiis. Oh my gosh. Pinalo up ko na siya. Kasi sa LBC dito, ang rule nila is, pag delivery, delivery talaga siya. Hindi mo siya pwedeng i-pick up. So, it happens na yung aking package is for delivery. So, hindi ko siya mapupuntahan sa branch nila for pick up. Kasi, I know, tatarayan na naman ako ng mga tao doon. Oh my gosh. Ang tataray pa naman ng LBC ngayon dito. Ewan ko ba kung bakit. Parang lagi silang nireregla. Oh my gosh. And so, tada! Nandito na ang ating gloriosum. But nawala ang kanyang pagka-glorious kasi nga ang LBC. Ewan na lang. And salamat sa aking freebies na Lucky Bamboo Plant. Meron akong tatlong Lucky Bamboo Plant na freebies. So, bilisan natin, ipat na natin ito para makahinga ng ating gloriosum or else baka tuluyan na siyang ma-dead. 
in all fairness naman kay seller, napakaganda ng kanyang packaging. Uh, kung na-receive ko lang siguro yung plants within um, 7 days, uh, I will still receive the plant in good condition. Kaso kay LBC na siya pumalpak. So, why did I decide to take a risk to buy this plant all the way from Luzon? Kasi, yung gloriosum dito sa Mindanao, uh, medyo may kamahala ng presyo. And this one, these three plants, I got it for only, um, during the time na I bought it, this was uh, 1,000 pesos only and tatlo na siya. Uh, compare here sa amin sa Mindanao, yung um, ganito, yung isang puno ng gloriosum is nasa pinakamababa na siguro yung uh, 500 pesos. And, uh, meron pang promo ang LBC. Hindi ko alam kung promo nila or pa panghatak nila ng uh, crowd na if you will uh, ship to them na COP, 95 pesos lang ang babayaran mo. So, kung susumahin mo siya, makakatipid ka talaga. Pero, stress naman ang aabutin mo. So, I would definitely not recommend you to buy plants na abuti ng 7 days sa biyahe kasi uh, kawawa ka na, kawawa pa yung plants. Although, there are plants naman nag na nagsusurvive sa matagal na biyahe but then for this one, um, uh, siguro kasi yung stems niya and then yung leaves niya medyo may pagka-vulnerable kagaya ng mga bigonyas, mga ganyan na plants. So, kaya hindi siya uh, nag-survive sa matagal na biyahe. Kasi if you can, you compare it to this one, etong um, lucky bamboo plant, uh, yung nag, ano lang, yung natuyo lang yung, yung dun banda sa kanyang uh, yung younger na uh, stems niya. But then, itong nasa baba, uh, okay pa naman siya masyado. So, yung mga ganito siguro, yung mga matitigas yung stems na plant, pwede siya mag-survive sa mga um, mahabang biyahe. Yung ginamit ko na medium dito sa Philodendron uh, Gloriosum is more on coco peat, although meron siyang halong um, organic na soil. Halos lahat ng aking Philodendron plants may coco peat sa kanilang medium. Luckily for me, madali lang akong uh, makakuha ng coco peat dito sa amin. And eto na ang ating tatlong Gloriosum na medyo nabawasan ng pagka-glorious. I will update you soon sa kanilang magiging status sa buhay. And yeah, that's it for now guys. I hope you learned some lessons from this video. And thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye!